fëmishtë dhe vështatës për shëndetje. Mirë se vini në programin Doktorin e Familje. Unë jam Lulita Dimushi dhe së bashku me specialistin kardiolog të fëtuar në studio do të diskutojmë për një tjetër problematik të sistemit kardiovaskular. Do të flasim për faktorët e risku të arteriosklerozës. Arteriosklerozëa është një sëmundje që prek enët arterialet e gjakut. Ajo konsiderojt si një nga shkaktarët kryesor të goditive fatale në zemër dhe në tru. Për të diskutuar në bifaktorët e risku të arteriosklerozës, kam tuftuar në studio Dr. Elton Qeli, mjek kardiolog, pram poliklinikës shëndetsore nëmër 5 në Tiran. Dr. Eltoni, mirë se vini në studion tonë. Mirë se ju gjejë. Pësë të të flasim për faktorët e risku të arteriosklerozës. Para se të flasim për këta faktorë risku, a mund në thoni qëfar është vetë arteriosklerozëa? Arteriosklerozëa është procesi zhvillimin të plakave yndyrore ose ateromatose në nivelin e në nivelin e arterive. Në ka dalë aty në foto? në nivelin e arterjeve me diametër të mesëm dhe të vogël të trupit. Ajo është një smundje difuse që do të thotë nuk zhvillohet në një nivel e arterje, është për zhvillohet në disa segmente arteriale, pra si të shmund zhvillohet në nivelin e arterjeve koronare, të zemrës, mund zhvillohet në nivelin e arterjeve karotidet, qafës, të artyre cerebrale apo vertebrale që fanë bërë me ushqyrën e trurit, apo dhe të arterjeve mezenterike në nivel të barku, të arterjeve të veshkave, apo të arterjeve të... Të organeve të brëndshme. Po, të organeve të brëndshme, ose të arterjeve Zanafillën plaka e ndyrore e ka si rezultat, e ka, do me thënë, është një zanafillë që fillon në qysh në, letë themi, qysh në fëmirin e hershme, por shenjat klinike ishtë faq për te një moshet saktuar, zakonisht me moshën 20 vjeç, si proces zjatë për disa vjeç dhe ka të bëjë pikrish me këto grumbullimet ateromatoze në nivel të brëndësisenve të gjakut, në nivelin e shtresës brëndshme, që është endoteli. Të një mund të nga të regoni cilët janë këta faktor risku pra shkaktarët që qojnë në shfaqen e kësaj plake arteriosklerozës? Arteriosklerozëa vetë si letë themi si entitet, mendohet që nuk është se ka një shkakt, mendohet që nuk ka një shkakt të njohur ose të mirë për të saktuar, por një fen faktor reziku të cilët predispozojnë zhvillimin aterosklerozës. Dhe këto faktor reziku janë ata klasikët që janë përmëndu shpesh, si që është hipertensioni arterial, si që është diabeti melitus, është mosha, është qërgullimi nivelli të ndyrnave në gjak, gjinia, obeziteti. Ato që këto e thonë shpesh dislipidemit. Dislipidemit, është herediteti ose trashgjinia për probleme atroskleotike ose probleme të arterive koronare në familje, është duampirja, mund tjetë alkoli, jetë asedentare, stresi, e tjerë. Si ndikon hipertensioni në arteroskleroze? Hipertensioni është një nga faktorët, hipertensioni arterial është një nga faktorët kryesor që është si faktor predispozues për aterosklerozën dhe si një nga më të rëndësishmit. Hipertensioni vetë ndikon me antë mekanizmi të rritjes presionit intraluminal pra në brëndësit të hapsirës të enve të gjaku të cila ndikon në integritetin e shtresës brëndshme pra të endotelit që pas taj filon dhe bën ato transformimet për zhvillimin e mtejshëm dhe inicimin e procesit aterosklerozës. Po diabeti melitus? Diabeti melitus është një tjetër faktor shumë i rëndësishëm i cili ndikon aterosklerozë. Për fatë keshë, diabeti ndo njëherë mund tjetë i pa diagnostikuar ose diagnostikohet vonë. Vonë. Atërë kur njëri, një subjekt mund të ndihë shqecimet se aktuara që mund të lidhen me klinikën e diabetit, ose kur bërë një depistim shumë të rastësishëm. Si që është check-upi që bëjtë anje? Si që mund tjetë check-upi, cili është shumë i rëndësishëm për të kuptuar si a nivellet e glicemive dhe si duhet të ndihët një pacient që është me diabetit. Sigurisht, diabeti pas taj ka ndikimin e vetë negativ në zhvillimin dhe në nëzitje në aterosklerozës, bashka në gjitur me hipertensionin dhe faktor të tjerë. Në faktor risku ju përmëndët dislipidemit dhe obezitetin, si ndikojnë këto të karterosklerozëa? Dislipidemit është katë bëjme të shregullimin e nivellit të yndyrnave në gjak, konkretisht 
Në të rritjes e nivelit të kolesterolit total, të rritjes e nivelit të kolesterolit të dëmshëm, ose atë fraksion që ne e quajmë lëdëllë kolesteroli, ullje e nivelit të kolesterolit mbrojtës, ose ullje e nivelit të hëdëllë kolesterolit, dhe rritje e nivelit të triglicerideve. Ajo që është të rëndësishme, është pikërisht nivelli rritur i kolesterolit total, ose nivelli rritur i lëdëllë kolesterolit, pra i kolesterolit të dëmshëm. Sëpse këto duke që në një letë themi duke qënë të rritura si nivel në qarkullimin e gjakut, këto bëjnë që edhe niveli i kolesterolit keqë që mund depozitohet në brëndësit e në vetë gjakut dhe pas taj në formimin e eksaj plakës ateromatoze, që është pjesë për bërëse e procesit aterosklerozës, do tjetë mi mathë. Pra sa mi mathë nivelli në dyrnave, aqë mi lartë do tjetë, jo vetëm inicimi këti procesi, por edhe zhvillimi u shqyërja më teshme e kësaj plake aterosklerotike për të formuar dhe për të zhvilluar më tej. Sigurisht edhe rënja nivellit të kolesterolit në brojtës, që është rënja nivellit të dëllës, e nëzit këtë proces, ose favorizon më tek të proces, pra janë dy anë të ndryshme të cilat japin të njëtjen rezultat në fond, sepse kolesteroli mbrojtës, pra hadëllë kolesteroli, në kur bje si nivel në qarkullimin e gjakut, nuk bënd të mundur, letë themi, kapje në kolesteroli të rritur në qarkullim dhe të depozitoj atë në mëlqi, por e lëtë rritur në qarkullim dhe kjo bënd të mundur pas taj depozitimin e këti kolesteroli të dëmshëm në plakat aterosklerotike. Po vese si duhani dhe alkoli, që fa lidhje kanë marterosklerozën? Alkoli në vetë vete është i dëmshëm, sidomos kur abuzohet me alkolin, sëpse këtu nuk flasim për nëse një subjekt pi një sasit të moderuar, për shumë një godverë në drek është një godverë e kuqe është rekomandushme në drek, ose mendojët që edhe një gota po maksimumi dy gota në dit janë të rekomandueshme për një subjekt i cili, sëpse janë mbrojtse realisht për zemrën, por në qofë se kjo sasi abuzohet, pra pjetë shumët e përse ka i gjdo me thënë, atere dhe pjetë një mënyrë sistematike, atere sigurisht kjo është të dëmshme për organizmin. Konkretisht, alkoli ndikon në nivellin e HDL kolesterolit, pra të nivelli kolesterolit në brojtës, duke ullur nivellin e kolesterolit në brojtës në organizm, duke ullur nivellin e HDL kolesterolit, alkoli ndërhyn të ka i mekanizm që unë përmënda më siper, pra ndikon në procesin e zhvillimit më tejshëm të aterosklerozës, duke i lënë LDL kolesterolin, pra kolesterolin e dëmshëm të qarkulloj në organizm, pra të mos grumbullohet në mëlqi, të qarkulloj në organizm, të qarkulloj në gjak dhe të grumbullohet në plakat aterosklerotike. Po duani? Duan pirja pës taj është përsëri një mekanizm i rëndësishëm i letë themi i duhanit në ndikimin e dëmtimit plakave të gjakut, sëpse ajo që bënd duhani është edhe dëmtimi direkt në nivellin e shtresës së brëndshme të enve të gjakut, qoftë enve koronare ose enve të gjithë trupit normalisht. Pra ndikona të shtresën brojtse të endotelit, duke prishur integritetin e saj, por një kosisht është edhe pjesaj që duhanin ndikon edhe në mekanizmat saktuarat të spazmave të enve të gjakut, cilat i bashkan gjitën procesit atë rësklerozës për të dhëmë dëmtimin e mëtejshëm të sistemit vaskulaturës organizmet. Shkëputëm i për pak qaste publicitet dhe këthemi së rrish në studio për të vazhduar bisedën me doktor Eltonin. Në ndish një. Jemi këthyrë së rrish në studio. Jemi duke diskutuar për faktorot e risku të arteriosklerozës. Tëftuar në studio, kam doktor Elton Qeli, mjek kardiolog, pran Poliklinikës Shëndetsore nëmër 5 në Tiran. Në pjesën e partë të programi të reguam se qëfar është arteriosklerozëa, folëm për faktorot e riskut, si që është hipertensioni, diabeti i melitus, dislipidemit, obeziteti, duhani dhe alkoli. Vazhdojmë bisedën me doktor Eltonin. Doktor Eltonin, Arteroskleroza cilën mosh dhe gjini prek më shumë? Arteroskleroza është një proces që zgjatë që në fëmirin e hershë, filon që në fëmirin e hershme dhe zgjatë për gjithjetën. Shfaqit kliniket saj, sigurisht nuk filon që në atë mosh, por filon një mosh të caktuar. Zakonisht mendohet dhe thuhet në literatur që shfaqit kliniket arteroskleroza së mund të filon pas moshës 20 vjeqë. Mosha me prekur deri në përgjë, deri në menopauz, femrat janë disi më të mbrojtura për shfajqet kliniket atërësklerozës, kurse të këmeshkuit shfajqet e sajan më të hershme, në bimoshën 20 vjeqë. Pas të e kurarin një 
prag më është e caktuar, si është më është e 6 vjeqë, në përgjithësi shfaqet e aterosklerozës, shfaqet kliniket, saj mund të jenë të praniqme në incidencë të njëjtë e këtë dyja moshat, të këtë dyja gjinit. Po, kuptoj. Qëfar lidhje ka inaktiviteti fizik me aterosklerozën? Atere, aktiviteti fizik është një nga mënyrat më të mira për të ullur si këtu është faktor të risku të aterosklerozës. Dume thënë, një subjekt i cili bën një aktivitet fizik të caktuar gjatë ditës, që me ndohë tjetë 30 dheri në 50 minuta në ditë, ose dheri në 150 minuta në javë, aktivitet fizik i moderuar, ose dy fish i kësaj koha, gjysme i kësaj koha, në qofës është aktivitet fizik më intensiv, është më imbrojtur për të bërë proceset që lidhen me aterosklerozën, ose eventet klinike që lidhen me aterosklerozën. Aktiviteti fizik lidhet mënyr direkte dhe indirekte me faktor të rezikut. Lidhet mënyr direkte duke ullur incidencen e faktorve të rezikut aterosklerozës dhe në mënyr indirekte duke ndikuar pozitivisht në shfajqet klinike të aterosklerozës. Sëpse një pacient që bën aktivitet fizik edhe në qofës është me hipertension arterial do të ketë shifra më mirë të kontroluara të tensionit arterial. Një pacient që është me diabet melitus, me ndohet që kras mjekimit që merë, do këtë shifra glicemie më mirë të kontroluara në momentin që bënë një aktivitet fizik të regullës. Por ullime dhe peshën, regullojmë paka shumë dhe ndyrna në këtë mënyrë. Në kuadrin obezitetit, sigurisht aktiviteti fizik ndikon në një promovim peshën më të mirë, është ajo që në i quajnë badi mas index, e cila me ndohet, si pas gëtlaneve të fundit dhe udhrofyësve europian dhe atyre amerikan, tjetë nga një zedër një njëste pes, pra të ruhet një pesh afer ideales, në mënyrë që të shmanget obeziteti apo mbi pesha, cilat në mënyrë indirekte pas të indikojnë në ateroskleroz. Sa e rëndësishme është faktori hereditar ose trashgues, historia familjare në familje, në një person, në një pacient më ateroskleroz? Faktori hereditar është me shumë rëndësi, Pra geni është me shumë rëndësi në shfajqe në probleme, jo vetëm kardiovaskulare, për në përgjithësi për problematikat mjekësore të kënjeriju. Por në kuadrin aterosklerozës, do thosha që faktori ereditet është shumë i rëndësishëm dhe gjithmon gjatë anamnezës ose gjatë pyteve që i bëjmë të smurve, ka një rëndësi shumë të madhe përveç historisë tyre personale dhe faktorve të riskut që manifestojnë vetë ata, ka rëndësi shumë të madhe trashgjimia genetike. Kur flasim për trashgjimi genetike ose ereditet, i referohemi familjarve të gradës së parë, do të thotë, du të pjusim për historin në lidhje me bëbaj në pacientit, nënën e pacientit, motra ose vlaj, pra grada e parë. Kur flasim për ereditet, gjithashtu i referohemi një moshe ose një pragu moshe të caktuar të zhvillimit së mundjes të kë i afer me pacientit. Kur themi që një pacient ka ereditet për së mundi aterosklerotike ose ereditet për së mundi të arterive koronare, i referohemi një moshe më pak se 55 vjeqë të kja afer me gjinis mashkull, ose më pak se 65 vjeqë të kja afer me gjinis femër. Pra, së mundja duhet jetë shfaqur të këta afer me të poshtë këtyre prajgjeve moshore. Sëpse, nuk do kishtë e vlerë në që fësë do thoshim i kë subjekt ka trashgjimi për së mundje zëmre të kë babaj vetë, në që fësë babajt vetë së mundje i ka filluar në moshën 7-5-10 vjeqë. Pra, kjo nuk do kishtë e të njëtë në signifikans si që do të kishtë në rastin kur ke një subjekt së mur dhe a i thot që babajim gjithashtu ka vojtur nga zemra dhe i ka filluar që në moshën 2-5-10 vjeqë. E dyta ka një signifikans më të rëndësishme për të marë si faktor i rëndësishëm hereditar për zhvillimin e së mundjes kardiovaskulare. Atër e duhet që gjithë, në qofë se kemi familjarë të cilët kanë pas të probleme, ne duhet të drejtojmi të kmjekur për të kontroluar vetën dhe për të dalë për para kësë e të keqe, kërë i thonë. Pa tjetër që parandalimi është më mirë se mjekimi, këshu që të gjithë subjektet që arin një farmoshe, moshën 20 vjeqë, janë subjektet që duhet i nënshtrojnë që kapit periodikt, pak të njërë në vitë, për mes analizave, të ndryshme, si që janë nivelli glicemive, nivelli ndyrnave në gjak, profili lipidik, matja e tensionit, kontrolet e kmjeku, i familjes, dhe pas të të kardiologu, në qëfës të dojtë e nevojshme, pra këtë që kap, ose këtë depistim i regullt, do të bëjë që edhe në qëfës ato ka një faktor ereditar, të jenë të monitoruar dhe të ndjekur në mënyrë periodike për të shmangur sa do pak shfajqin e një problemi. 
si vendos të diagnoza nga mjeku që kemi të bëjmë me një arteroskleroz dhe cilës janë examinime që du të krye pacienti? Arteroskleroza thash është një proces afadjat, është një proces biologjik në thelbin e vetë, që zhvillohet prej shumë vitesh, duke filluar nga fëmirija, dhe ajo që ne konstatojmë në anën klinike nuk është vetë ateroskleroza, se sa është shfaqet klinike që manifestonë ateroskleroza. Do pjusë një cilat janë këto shfaqet klinike që manifestonë ateroskleroza. Këto mund tjenë janë shfaqet klinike që lidhen me geografin e enës gjakut ku zhvillohet ateroskleroza. Do të thotë, në qoftë se të problem për shumbullë ateroskleroza prek enët karotide ose vazat e qafës, mund të kemi aksidente cerebrale të tipit aksident i shemik transitor ose aksident vaskular cerebral, që në të shumë të në rasteve është një aksident i shemik cerebral. Në qoftë se prek zemrën, kemi ateroskleroz koronare që klinikish mund të manifestohet me sindroma koronare akute që janë angina e pa qëndrushme, infarkti miokardit, ose angina pektori se qëndrushme, në momentin që ajo zgjatë edhe trajtojt. Kur prek enët e organeve të barkut me zenteriket, mund të shëqërojt me vështirësi në tretje, me rëni në pesh, kur prek enët e gjakut të veshkave ose arterit renale, mund të shëqërojt me uljet perfuzionit në nivel të arterive renale dhe me insuficiencë renale. Kur prek enët e gjakut të gjymëtyrve të poshtme, mund të shëqërojt me arteriopati periferike. Pacienti mund të këtë atë që quet klaudikacion intermitent, pra dhimbjet të pulpave të këmve në momentin që bën eforte fizike ose ecje për kundrej disa metrave. Pra të gjitha këto, shfaqe të aterosklerozës janë shfaqe klinike që manifestohen sigurisht kur nivelli aterosklerozës arin një nivel një përqindjet saktuar, që zakonisht ne e quajmë signifikante në bi 50%. Sëpse ato plakat mund të jenë dhe më pak se 50% dhe ato mund të qëndrojnë aty të heshtura pa shfaqura së njëherë klinikë. Doktor, cilët duhet jenë masat për andaluese që duhet marim se cili nga ne qësh në moshtë të heshme për të ullur këta faktor të risku të arteriosklerozës? Ideja është që aktiviteti fizikë është një nga mënyrat më të mira për të shmangur, dhe më thëmë për të shmangur obezitetin, për të shmangur edhe dislipidemit, për të mbajtu në kontrol shifrat e tensionet arterial dhe shifrat e glicemive. është një nga gjërat më të rëndësishme që nuk ushton dhe që është shumë e rëndësishme për rezultatet pozitive që e pa jo. Dhe që asë kujtë nga ne nuk i kushton asë gjë që të bëjtë 30 minuta aktivitet fizik në ditë. Qoftë ecje, qoftë një shëtitje, qoftë një ecje me biciklet, e tjerë. Përveç këtyre është dhe kontroli gjithë faktorve tjerë të risku që thamë, që sigurisht kjo do bëtë kur arin dhe një prag moshe i caktuar, që mendojët si mosha ku fillojnë zhvillimi i këtyre faktorve dhe shfaqet kliniket atorosklerozës, që është mosha 20 vjeqë. Pa varsisht se për mëndet gjithmonë më shumë që edhe poritet dhe është duke prevaluar edhe më shumë shfajqe klinike aterosklerozës dhe në mosha më të hershme. Ajo që do të na shërbentën e do tjetë pikërisht monitorimi këtyre faktorve në ko dhe aqë më te për të këtë subjektet që kanë edhe hereditet ose trashgjimi për këtë problem, të cilët duhet të djenë akoma më rigorozisht të ndjekur për problemin edhe për gjithë faktorët. Doktor Eltoni, të lutem një mesaj për gjithë të lëshikuesi që përna ndjekin. Atër për gjithë audiencën dhe njërës dhe interesuari që në ndjekin, unë do të thoja që vazhdimisht duhet përmavojmë një jetë me aktivitet fizik sistematik, pra gjdo ditë duhet të pakton një ecje ose shtitje, minimalisht 30 minuta në ditë, duhet të konsumojmë një djetë të shëndetshme, në lidhe me ushqimet e përditshme, do të këtu një rëndësi shumë të veçant marin frutat, zarzavatet, cila duhet jenë të praniqme në mënyrë të përditshme. Në djetën tonë. Duhet të evitohen ushqimet të cilat kanë të bëjnë me yndyrnat e saturuara ose të ngopura, të skuqurat, këto të zgaras. Sigurisht do të ishte shumë e rëndësishme pirja një gotë verë të kuqë në ditë ose marja e sasive të voglat e alkoholit po jo të të pruara, sëpse mendojët që është në brojtëse për problemet kardiovaskulare. 
dhe mbi të gjitha pastaj është lëvizja, monitorimi faktorve të rezikut, ndjekja regut nga një kuj familjes, kontroli vazhdushëm, sidomos të kë subjektet që është shfaqur ose janë shfaqur faktorë të rezikut dhe që ato duhet menadzhon një vetëm për mes trajtimit dhe terapis me i lache, por edhe për mes këshilave që përmëndëm djetës, aktivitetit fizik, sigurisht ndërpërje duhanit të këtë smurët që pinë edhe duhan, sepse të gjitha bashk koordinojnë një mas më të mirë parandaluese për shfaqen e vendeve të pa dëshirushme, cilat pas taj kanë kosto shumë të mëdha qoftë sociale, qoftë ekonomike edhe shëndetsore. Doktor Eltoni, falemderit për informacioni dhe këshilat që ndatë sot me ne. Ishte kënajsi që ishit në studion tonë. Falemderit. Arritëm në fund të programit për sot, shpresoj të kemi ndihmuar me këshilat e dhëna, bashkë do të takohemi për sërinë programin e ardshëm. Miru pafshim.